ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா என்டி யாக் லேசர் என்டி என்னதுனா நியோடைமியம் நியோடைமியம் பேஸ்டு லேசர் தான் நம்ம என்டி யாக் லேசர்னு சொல்வோம் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் என்டி அந்த என்டி என்னதுனா நியோடைமியம் இது வந்து ஒரு ரேர் எர்த் எலமெண்ட் பூமியில் ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஒய்ஏஜி இதை நம்ம வந்து யாகன்னு சொல்லுவோம் இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா ஒய்னா ஈட்ரியம் இதுவும் வந்து ஒரு பூமியில் கிடைக்கக்கூடிய ரேரான எலமெண்ட்ஸ் தான் ஏனா வந்து அலுமினியம் அலுமினியம் பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஜி கார்னெட் கார்னெட்னா என்னதுன்னா இது வந்து ஒரு ஜெம் போல் இருக்கும் ஓகேங்களா கல் போல் இருக்கும் ஸோ இதோட ஃபார்முலா பாருங்கள் ஒய் த்ரீ ஏ ஏஎல் ஃபைவ் ஓ டுவெல் ஸோ ஈட்ரியம் த்ரீ அலுமினியம் ஃபைவ் ஆக்சிஜன் டுவெல் ஸோ இந்த எல்லாமே சேர்ந்தது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் யாகன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இட் இஸ் எ ஃபோர் லெவல் சாலிட் ஸ்டேட் லேசர்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன் சார் ஃபோர் லெவல்னா மொத்தம் நாலு எனர்ஜி லெவல் இருக்குது மொத்தம் நாலு எனர்ஜி லெவல் இருக்குது காட்டுறம் பாருங்கள் நாலு எனர்ஜி லெவல் அதால் தான் வந்து இ ஃபோர்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் இது இருக்குங்களா இ ஒன் இ டூ அடுத்த எனர்ஜி லெவல் இ த்ரீ இ ஃபோர் இந்த மாதிரி நாலு எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் இதை வந்து ஃபோர் சாலிட் ஸ்டேட் லெவல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நாலு பாயிண்ட் புரிஞ்சுதுங்களா அதாவது ஃபோர் லெவல் சாலிட் ஸ்டேட் லேசர் ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட் தான் வந்து டெஃபினிஷன் இன்ட்ரோடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் பிரின்சிபல் நெக்ஸ்ட் நியோடைமிங் பிரின்சிபலுக்கான விஷயத்த பார்ப்போம் The active medium ND Yag rod is optically pumped by Krypton flash tube. அது என்ன சார் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த என்டி யாக் ராடுன்னு ஒரு ராடு இருக்குது இதை பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இந்த மேலே இருக்குது இல்லையா இந்த லேசர் ராடுன்னு இதுதான் வந்து என்டி யாக் ராடு கீழே இருக்கிறது வந்து ஃப்ளாஷ் டியூப் இதுதான் கிரிப்டான் ஃப்ளாஷ் டியூப் இந்த கிரிப்டான் ஃப்ளாஷ் டியூப்பில் லைட் அடி லைட் விழும் லைட் வரும் நல்ல பல்சு டியூப் லைட் எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரிக்கு ஒரு லைட் வரும் அந்த லைட் வந்து இந்த லேசர் லாட்டில் படும் அதுதான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க த ஆக்டிவ் மீடியம் என்டி யாக் ராட் இஸ் ஆப்டிக்கலி பம்ப்டு பை கிரிப்டான் ஃப்ளாஷ் டியூப் இந்த கிரிப்டான் ஃப்ளாஷ் டியூப் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு லைட்டை பம்ப் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்கும் யாருக்கு கொடுக்கும் என்டி யாக் ராடுக்கு கொடுக்கும் அப்படி கொடுத்த உடனே என்ன பண்ணுன்னா அந்த என்டி யாக் ராடில் என்ன எலம என்ன எல எலமெண்ட் இருக்குது அதில் என்டி நியோடைமியம் எலமெண்ட் இருக்குது அதுக்கு வேலன்சி த்ரீ அதனால் இங்கே த்ரீ ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ என்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் ரைஸ்டு டு எக்ஸைட்டட் எனர்ஜி லெவல்ஸ் அப்படின்னா இந்த என்டி த்ரீ ப்ளஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே அயான்ஸ் எல்லாமே ரைஸ் ஆகும் ஒரு எனர்ஜி லெவலுக்கு போகும் அப்படி போகிறச்ச டியூரிங் ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் மெட்டா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஏ லேசார் பீம் ஆஃப் வேவ் லென்த் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் மைக்ரோமீட்டர் இஸ் எமிட்டட் இதோட மீனிங் நான் பிரின்சிபல் இதோட மீனிங் வச்சு இப்போ டயக்ராம் வச்சு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இந்த ஃப்ளாஷ் டியூப் இருக்கு இல்லையா என்ன ஃப்ளாஷ் டியூப் இது கிரிப்டான் ஃப்ளாஷ் டியூப் இதில் பவர் சப்ளையில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்க கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ண உடனே இந்த டியூப்பில் லைட் பல்சுன்னு அழிக்கும் ஓகேங்களா பல்சுன்னு அடிச்சுட்டு அது எதுக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க அந்த ரெண்டுத்தையும் ஒரு எலிப்டிக்கல் கேவிட்டி ஒரு எலிப்ஸ் மாதிரி உள்ள ஒரு கேவிட்டிக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க ஏன் அதுக்குள்ளே வைக்கிறாங்கன்னா லைட் வெளியில் போகக்கூடாது இல்லையா அதனால் அதுக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க இந்த ஃப்ளாஷ் டியூப்பில் லைட்டு பட்ட உடனே அந்த லைட் எல்லாம் இந்த லேசர் ராடில் போய் விழும் இந்த லேசர் ராடில் விழுந்த உடனே என்ன ஆகும்னா விழுந்த உடனே என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு வந்து அதில் இருக்கிற அந்த லேசர் ராடில் இருக்கிற எனர்ஜி அதிகமாகும் அதிகமாகி இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு மிரர் இருக்குது ரைட் சைடில் ஒரு மிரர் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிஃப்ளெக்டிங் மிரர் அந்த பக்கம் வந்து பார்ஷல் ரிஃப்ளெக்டிங் மிரர் ஸோ அந்த பார்ஷல் ரிஃப்ளெக்டிங் மிரரில் உங்களுக்கு லேசர் லைட் வெளியில் வரும் இதை வருது பாருங்கள் லேசர் லைட் ஓகேங்களா இது எப்படி வருதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த எனர்ஜி லெவல் டைகிராம் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ராட்டில் எனர்ஜி பட்ட உடனே எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இ த்ரீ ஸ்டேட்டுக்கு இ ஃபோர் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் இங்கேருந்து போது பாருங்கள் இ ஃபோருக்கு ஒன்று போது இ த்ரீக்கு போகுது ஆனால் அதால் அந்த இடத்துல இருக்க முடியாது என்ன பண்ணுன்னா சடனாக 
ஏன்னா சடனாக ஆகிடுன்னா இ டூக்கு வந்துடும் இந்த இ ஃபோரும் இ த்ரீயும் மேலே போயிட்டு திரும்ப இ டூக்கு வந்துடும் அந்த இ டூ ஸ்டேட்டை தான் நம்ம மெட்டா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இ ஜீரோலேருந்து இ ஃபோருக்கு போகுது இ த்ரீக்கு போகுது இப்படி ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கும் போகும்போது எந்த ஒரு எனர்ஜியும் ரிலீஸ் ஆகலை அதே மாதிரி இ ஃபோர்லேருந்து சரி இ த்ரீலேருந்து வருது எங்கே வருது இ டூ ஸ்டேட்டுக்கு வருது அப்பயும் நம்மளுக்கு எனர்ஜி எதுவுமே ரிலீஸ் ஆகலை ஆனால் இ டூலேருந்து இ ஒன்னுக்கு வரும்போது எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அது எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு லேசரில் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் மைக்ரோமீட்டர் நம்மளுக்கு அந்த லேசர் லைட்டை கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் டயக்ராம் ஓகேங்களா இப்போ திரும்ப நம்ம ஸ்டார்டிங் வந்து வரலாம் உங்களுக்கு விஷயம் புரிஞ்சிட்டு இருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ சரி இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா த ஆக்டிவ் மீடியம் என்டி ஒயா ராட் இஸ் ஆப்டிக்கலி பம்ப்டு பை கிரிப்டான் ஃப்ளாஷ் டியூப் ஃபஸ்ட் பாயிண்டோட மீனிங் என்ன கிரிப்டான் ஃப்ளாஷ் டியூப்லேருந்து ஒரு லைட் அடிக்கிறாங்க எந்த எந்த இடத்துக்கு என்டி அக்ராடுக்கு லைட் அடிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்டி த்ரீ ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஆர் ரைஸ்டு டு எக்ஸைட்டட் எனர்ஜி லெவல் அப்படி லைட் அடித்த உடனே அந்த ராடில் அந்த ராடில் என்ன இருக்குது நியோடைமியம் அயான்ஸ் இருக்குது அந்த அயான்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுன்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து இ த்ரீக்கும் இ ஃபோர் ஸ்டேட்டுக்கும் போகுது அதான் செகண்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ட்யூரிங் ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் மெட்டா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அப்படி இ த்ரீலேருந்து இ ஃபோர்லேருந்து எங்கே வருது இ டூ ஸ்டேட்டுக்கு வருது அந்த இ டூ ஸ்டேட் தான் மெட்டா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அந்த ஸ்டேட்லேருந்து திரும்ப கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடுது அப்படி வரும்பொழுது நம்மளுக்கு ஒரு லேசார் பீம் கொடுக்குது அந்த லேசார் பீம் தான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் மைக்ரோமீட்டர் வந்து எமிட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை நம்மளுக்கு வெளியில் வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் மைக்ரோமீட்டர் இஸ் எமிட்டட் இப்போ டயக்ராம் பாருங்கள் இன்னொரு அடி சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ளாஷ் டியூப் வரைஞ்சிக்குங்க இதுதான் கிறிஸ்டான் ஃப்ளாஷ் டியூப் அப்புறமா அதுக்கு மேலே லேசார் ராட் இதுதான் என்டிஆக் லேசார் ராட் ஓகேங்களா இது ரெண்டுத்தையும் எதுக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க ஒரு எலிப்டிக்கல் கேவிட்டிக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி தான் எலிப்டிக்கல் கேவிட்டி இதுக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க எலிப்டிக்கல் கேவிட்டிக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க இந்த எலிப்டிக்கல் கேவிட்டியில் லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைடில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிஃப்ளக்டிங் மிரர் இது ஃபுல்லாகவே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிஃப்ளக்டிங் மிரர் அந்த பக்கம் வந்து பார்ஷியல் ரிஃப்ளக்டிங் மிரர் ரிஃப்ளக்டிங் எப்படி பூசி வச்சுருப்பாங்கன்னா சில்வர் சில்வர் தான் வச்சுருப்பாங்க இதில் சில்வர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் அதில் வந்து பார்ஷியல் ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு லேசர் ரைட் இது வழியாக தான் வெளியில் வரும் ஓகேங்களா சரி இந்த ஃப்ளாஷ் டியூப் எடுத்துகிட்டு போய் கெப்பாசிட்டர்லேயும் அப்புறம் பவர் சப்ளைலையும் கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க ரெசிஸ்டாரில் கனெக்ட் பண்ணி எதுக்கு வச்சுருக்காங்க அது ஒரு பவர் சப்ளைக்காக இதை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணணும் அந்த ஃப்ளாஷ் டியூப்லேருந்து லைட் எரியும் அந்த லைட் லேசர் ராடில் விழும் விழுந்த உடனே நியோடைமியம் அயான்ஸ்லாம் வந்து எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு இ த்ரீக்கு இ ஃபோருக்கு ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் அதால் அங்கே இருக்க முடியாது திரும்ப இ டூக்கு வந்துடும் அங்கேயும் இருக்க முடியாது திரும்ப என்ன ஆகுனா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் அப்படி வரும்போது உனக்கு லேசர் லைட் வெளியில் வருது இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் எ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் அயான்ஸ் இட்ரியம் அயான்ஸ் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு வித் என்டி த்ரீ ப்ளஸ் அயான் இந்த என்டி யாக் ராட் அப்படின்னு என்னதுன்னா இந்த ராடில் லைட்டு விழுந்த உடனே இந்த ராடில் என்ன இருக்குது என்டி ஒய் ஏஜி இருக்குது அப்போ என்டி இருக்குது ஒய் இருக்குது அந்த என்டி வந்து ஒயை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் ஸோ என்டிக்கு பதில் ஒய் போயிடும் ஓகேங்களா ஒய் இருக்க இடத்துல என்டி வந்துடும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஸோ ரீப்ளேஸ் ஆகுது ஒய் இருக்க இடத்துல என்டிக்கு போயிடுது ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் த என்டி யாக் ராட் இஸ் கட் இன் டு லேசர் ராட்ஸ் இதை வந்து லேசர் லேசர் ராடை வந்து கட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க கட் பண்ணிவிட்டு எண்ட் ஆஃப் திஸ் ராட் அந்த ராடை நல்லா பாலிஷ் பண்ணுவாங்க ஹைலி பாலிஷ் நல்லா ஸ்மூத் பண்ணுவாங்க அந்த எண்டில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த லேசர் ராடையும் அந்த கிறிஸ்டான் ஃப்ளாஷ் டியூபையும் ஒரு எலிப்டிக்கல் ரிஃப்ளக்டர் கேவிட்டி சொன்னோம் இல்லையா அந்த எலிப்டிக்கலுக்குள்ளே வைப்பாங்க வச்சு நல்லா வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அதில் நிறைய லைட் வந்து விழற மாதிரி ரெடி பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் The optical resonator is formed by using two external reflecting mirror. நம்மளுக்கு அந்த ஆப்டிக்கல் லைட் வந்து நல்லா விழணும் இல்லையா ரிஃப்ளக்ஷன் வேணும் இல்லையா அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு மிரர் வைக்கிறாங்க ஒன்று லெஃப்ட் சைடில் இன்னொன்று ரைட் சைடில் ஒரு
இதோட மீனிங் என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் அந்த லைட்டு வந்த உடனே அந்த லைட்டு ஃப்ளாஷ் டியூப்பில் வந்த உடனே அது டியூபு டியூப்லேருந்து வந்த உடனே அயன் ராடில் விழும் விழுந்த உடனே எனர்ஜி என்ன ஆகும்னா இங்கே பாருங்கள் இ ஃபோருக்கு போகும் இ த்ரீக்கு போகும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் த நியோடைமியம் அயான்ஸ் ஃப்ரம் தீஸ் எக்ஸைட்டட் எனர்ஜி லெவல்ஸ் மேக் ஏ ட்ரான்சிஷன் டு இ டூ அப்போது இ த்ரீக்கும் இ ஃபோருக்கும் போச்சா எனர்ஜிஸு அது சடனாகுனா இ டூக்கு போயிடும் ஏன்னா அதெல்லாம் அங்கே இருக்க முடியாது ஆனால் இ டூக்கு போயிடுச்சு மெட்டா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சான் அதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் த என்டி த்ரீ ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஆர் கலெக்டட் இன் இ டூ அப்போது இப்போ அயான்ஸில் எங்கே இருக்கிறாங்க இப்போது இ டூவில் இருக்கிறாங்க மெட்டா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறாங்க ஃபோர்த்து பாயிண்ட் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் இஸ் அச்சீவ்டு பிட்வீன் இ டூ அண்ட் இ ஒன் அப்படின்னா என்னதுன்னா இந்த இ டூலேருந்து இ ஒன் வரும்பொழுது நல்ல ஒரு எனர்ஜி அயான்ஸ்லாம் அதிகமாகிடுச்சு நல்லா அதுக்கு எனர்ஜி கிடச்சிருச்சு எனர்ஜி கிடச்ச உடனே என்ன பண்ணுதுன்னா வெளியில் ஒரு லேசர் லைட்டை வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணுது ஒரு பீமை ரிலீஸ் பண்ணுது த என்டி த்ரீ ப்ளஸ் அயான் மேக்ஸ் எ ஸ்பான்டேனியஸ் ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் இ டூ டூ இ ஒன் பை எமிட்டிங் ஹெச்வி ஹெச்வினால் இது ஃபோட்டான்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணுது நம்மளுக்கு நான் சொன்ன இல்லையா அந்த இ டூலேருந்து இ ஒனுக்கு வரும்போது எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணுது ஆஃப்டர் என்எஃப் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் அட்டைண்ட் த இன்டென்ஸ் லேசார் லைட் இஸ் எமிட்டட் அண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ எம் டூ அப்போது இது இந்த இ டூலேருந்து இ ஒனுக்கு வரும்பொழுது நிறைய எனர்ஜி கிடச்சிடும் நிறைய எனர்ஜி கிடச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு லேசார் லைட் வந்து அந்த பக்கம் ஒரு பார்ஷியல் ரிஃப்ளெக்டிங் மிரர் இருந்துலேயே அந்த பக்கம் போய் வெளியில் வந்துடும் எந்த பக்கம் நல்ல எனர்ஜி கிடச்சதுக்கு அப்புறமா இதோ இது வழியாக வெளியில் வந்துடும் ஓகேங்களா இதுதான் ஒர்க்கிங் ஒர்க்கிங் ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது எதுவும் சொல்லுவாங்க கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டைப் என்ன டைப் லேசர் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் ஃபோர் லெவல் சாலிட் ஸ்டேட் லேசர் அப்படின்னது இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ இ ஃபோர் இந்த மாதிரி நாலு எனர்ஜி லெவல் உள்ள சாலிட் ஸ்டேட் லேசர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவ் மீடியம் என்ன மீடியம் இது என்டி ஆக் ராடை வந்து ஆக்டிவ் மீடியம் இதில் வச்சுருக்கோம் அந்த ராடு பம்பிங் மெத்தட் என்ன பம்ப் பண்ணுறோம் லைட்டு அதான் ஆப்டிக்கல் பம்பிங் பம்பிங் சோர்ஸ் எதை வச்சு லைட்டு கொடுக்குறோம் கிறிஸ்டான் ஃப்ளாஷ் டியூபை வச்சு தான் லைட்டை கொடுக்குறோம் என்ன ரெசனேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த என்டி ஆக் ராடுக்கும் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் நல்லா வந்து சில்வரை நல்லா என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாலிஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு எண்டு நல்லா ஃபுல்லி பாலிஷ்டு தட் மீன்ஸ் ஃபுல்லி சில்வர் சில்வர் அதர் எண்டு வந்து பார்ஷலி சில்வர் நல்லா பூசி வச்சுருக்கோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த லைட்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன் நல்லா நான் கொடுக்கணும் நம்மளுக்கு சரி நம்மளுக்கு எவ்வளோ பவர் அவுட்புட் கொடுக்குது இந்த என்டியா கிளேசர் டுவெண்ட்டி கிலோ வாட் வந்து பவர் அவுட்புட் கொடுக்குது நேச்சர் ஆஃப் த அவுட்புட் நம்மளுக்கு கொடுக்குற அவுட்புட் வந்து கண்டினியூஸ் பீம் அந்த லேசர் லைட் வந்து நல்லா கண்டினியூஸாக கொடுக்கும் ஓகேங்களா அப்படி இல்லை பல்சடாக கூட கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வேவ் லென்த் ஆஃப் அவுட்புட் அப்படி கிடைக்கிற அவுட்புட் அந்த லேசார் பீமோட அவுட்புட் எவ்வளவு இதை கரெக்டாக செக் பண்ணுவோங்க எக்ஸாமில் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் மைக்ரோமீட்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க அந்தளவுக்கு லேசார் பீமோட ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அட்வான்டேஜஸ் திஸ் லேசர் ஹஸ் ஐ எனர்ஜி அவுட்புட் நம்மளுக்கு அவுட்புட் நிறைய கொடுக்குது நல்ல சூப்பரான லேசர் மச் ஈஸியர் டு அச்சீவ் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் எனர்ஜி அதிகமாக கொடுக்கறதுனால நம்மளுக்கு வந்து இடைவிடாமல் அந்த லைட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது த எலக்ட்ரான் எனர்ஜி லெவல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் என்டி த்ரீ ப்ளஸ் இன் என்டி ஆக் இஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் இந்த என்டி ஆகே ஒரு பெரிய காம்பவுண்டு அந்த காம்பவுண்டில் என்டி த்ரீ ப்ளஸ்னுடைய அந்த எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சர் அனலைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம் சரி என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா த என்டி ஆக் லேசர் இஸ் யூஸ்ட் இன் ரேஞ்ச் ஃபைண்டர் அண்ட் இலுமினேட்டர் இதை பார்த்துருக்கீங்களா ரேஞ்சை கண்டுபிடிப்பாங்க இதை வச்சு தான் நிறைய இடத்துல இந்த பில் பில்டிங்ஸ் கட்டுறதுக்கும் சரி ஷிப்ஸில் சரி மோஸ்ட்லி நிறைய இடத்துல இது யூஸ் பண்ணுவாங்க ரேஞ்ச் ஃபைண்டர்ஸ் இட் இஸ் யூஸ் இன் நியூரோட் சர்ஜரி இதை பண்ணுறாங்க பாரு அதெல்லாம் இந்த என்டியாக அந்த அந்த லேசர் லைட்டில் யூஸ் பண்ணி நியூரோ சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு இந்த என்டியாக் லேசர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளவு தான் வந்து என்டியாக் லேசர்னுடைய கண்டென்ட் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்டியாக் லேசர்னால்
இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டில் இந்த ஆர்டராக காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்டிஆக் லேசர் டெஃபினேஷன் நெக்ஸ்ட் பிரின்சிபல் நெக்ஸ்ட் டைகிராம் நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் ஒர்க்கிங் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் டயக்ராம் நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் நெக்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்னும் ஓகேங்களா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ இவ்வளவுதான் வந்து இண்டியா கிளேசர்னுடைய சொல்யூஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஆல் த பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்